Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki na nashukuru bado unazidi kunisikiliza kwa sababu hivi saa hizi nataka kukuelezea je waweza kutoka vipi kwa hiki kikosi cha watu ambao wamemkataa Mungu watu ambao wamemdhihaki Mungu watu ambao wanangoja hukumu ya Mungu ambao wamejaa kila mahali na uweze kumjua Mungu wa kweli. Utaweza kutoka vipi? Kwa sababu nimewaambia kwenye sehemu ya kwanza na ya pili, lazima wewe utoke kwa hicho kikosi na usidanganywe na kanisa kujaa. Kanisa la Ezajali kajaa sana, lakini at the end of the day <laughs> Biblia inasema narrow is the way and few find that way. Nafasi ya kwenda mbinguni ni ndogo sana, konda sana. Konda sana tena sana. Na wachache sana wanaweza kuona hiyo njia. Kumbukeni Biblia inasema Yesu ndiye njia. Na kama yeye ndiye njia, alituletea hiyo njia iweze kutuongoza hadi kwa baba. Na ningetaka tuende kwenye kitabu cha Waibrania, tuende kwa kitabu cha Waibrania wa pili ndio uweze kuona je, utaweza kujiondoa vipi? na uweze kupata uzima wa milele. Waibrania wa pili kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inatuambia kwamba kwa hiyo imetupasa kuyatia uangalifu zaidi yale tuliyoyasikia. Tusije tukafanya nini? Tukayapoteza. Tusije tukayapoteza. Tafadhali sikieni yazingatieni ya yale ambayo tumeyasikia ya kuwa wale wamemkataa Mungu wamekataa mambo yake, wamekataa neno lake na sasa hivi wanataka ufanane nao. Zingatia usije ukapotea nao. Na mstari wa pili unasema kwa maana ikiwa neno lililonenwa na malaika lilikuwa thabiti na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambapo ambayo eh, ambayo hapo kwanza ilianza kunenwa na Bwana kisha ikathibitishwa kwetu na wale was, waliosikia Do you hear what the Bible is saying For if the word spoken by angels was steadfast and every transgression and disobedience received a just recompense of reward kila tendo ambalo mtu anafanya lazima litapata eh, eh, kulipishwa litapata nini e, ujira wa haki the just recompense kwa kila tendo ambalo unafanya litapata u, e, 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 ujira wa haki sasa tutapataje kupona sisi tusipojali wokovu mkuu ambao Mungu ametuletea tuweze kupona kuondoka tusije tukapata nini tusije tukapata e, 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 this just recompense tusije tukapata kulipishwa na Mungu kulingana na matendo yetu kama wewe ni mwizi lazima utalipa kama wewe ni muuaji lazima utalipa wewe ni shoga na msagaji lazima utalipa you must get your just recompense sasa how will we be saved unless we hear the truth and we believe the truth na mstari wa 4 unasema Mungu naye akiwashuhudia kwa ishara na maajabu na kwa miujiza na namna nyingine na karama za Roho Mtakatifu kama avpendavyo yeye mwenyewe kwa maana haku haku mbele ya malaika ulimwengu ujao tunaonea e, tunaonea habari zake lakini mtu mmoja alishuhudia mahali fulani akisema mwanadamu ni nini hata umkumbuke yani hata hata malaika wanashangaa ni nini Mungu alipenda na wanadamu nini Mungu alipenda na wanadamu kwa sababu hata malaika wanashangaa Biblia inasema eh for even unto the angels he did not put for unto the angels has he not put in subjection the world to come wherefore we speak but one in a certain place testified saying what is man wanadamu ni nani that you are mindful of him Kwani Mungu vipi unapenda mwanadamu hivi? Why are you mindful of him? Though the son of man that you visit him. 
mwanadamu ni nini hata umkumbuke au mwana wa binadamu au hata uweze kumwangalie mwanadamu ni nani kumbuka kitu kimoja watu hawajaelewa tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na huu mfano wa Mungu Mungu alitupulizia akatupa uzima kana kwamba Mungu alitoa sehemu yake akaiweka kwa mwanadamu akaifunika vizuri kwa matope kwa matope na akajiweka ndani sasa ukiona Mungu anatufukuzia anatuambia ishini vizuri msidanganywe na shetani shetani anataka mfanye nini anataka awapokee nyinyi awadanganye awaenjoy na baadaye muende na ye motoni wa milele na milele nyinyi watoto wangu na wapenda sana ondokeni kwa hizi mienendo kwa hii mienendo yote hizi tabia zote za kishetani kwa sababu shetani kitu anataka ni awaondoe kwa presence ya Mungu akufanye wewe upoteze nafsi yako uende jahanamu pamoja na ye. lakini Mungu anakupenda hadi akamtuma mwanae wa kipekee hadi malaika wanashangaa wanajiuliza ni nini Mungu anapendea wanadamu malaika hawaelewi kuwa binadamu ana kipande cha Mungu ndani yake ni kama vile wewe unafukuzana na mtoto wako mtoto wako ana mbegu yako na ukimwangalia unasema huu mtoto wangu amevuta bangi ameharibika lakini nampenda haidhuru hivyo ndio Mungu anatupenda nampenda na nataka asipotee lakini mtoto wako akizidi kupotea na kupotea na kupotea finally anakufa na nazikwa na watu wanamweka kwa kaburi la sahau na ni kweli ukiamua kuishi maisha yako vile unataka kuishi basi utazikwa tu na utapotelea kwa kaburi la sahau na ukifuata madini dini 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 hii dini ile dini ile wacha nikwambie at the end of the day Yesu Kristo hakuleta dini alileta uzima wa milele hakuna dini hata moja inaweza kupeleka mbinguni dini zote zinafanana hakuna tofauti iwe dini ya nini iwe dini ya nini iwe hata ya Kikristo zote zinafanana tu kitu ambacho kinaweza kukupeleka mbinguni ni uzima wa milele ambao unatokana na Yesu Kristo kumjua na kumwamini wewe ni wapi ulisikia Yesu alikuwa memba wa kanisa fulani alikuwa memba wa sinagogi gani hakuna ila hali watu wanaketi chini wanasema oh unajua Yesu alikuwa alikuwa hivi al, alikuwa memba wa sinagogi gani nyonyesha Yesu alileta uzima wa milele na alileta huo uzima tuupate tukimjua. Na kitabu cha Yohana 17 kinazungumza mstari wa tatu ya kuwa huu ndio uzima wa milele. Tumjue Mungu tumjue Mungu ambao ni wa kweli, Mungu mmoja ambao ni wa kweli na Yesu Kristo ambaye alimtuma. The image of God. Kwa nini tunahitaji kumjua Yesu Kristo ambaye alitumwa Jesus in the flesh God in the flesh kwa nini tunahitaji kumjua Tunahitaji kumjua kwa sababu bila huyu Yesu ambaye alikuja hapa akatumwa hakuna uzima wa milele Bila Yesu kufa na kuzikwa na kufufuka hakuna uzima wa milele Kwa hivyo ukombozi unatokana na kumjua Mungu Yesu Kristo alikuja kutuambia Mungu Baba anawapenda amenituma mimi nije hapa kuambia anawapenda na majukumu yote kila kitu nimepewa mimi ukiniamini mimi basi utapata uzima wa milele simple na wewe utaketi pale useme ah mimi sitaki kujua mambo ya Yesu Kristo kwani Yesu mimi namsikiza Mungu baba nikana ni, ni kwamba sasa una, una, unafikia vipi Mungu baba na hujapitia kwa Yesu Kristo yetu wewe ni mwenye dhambi Utafika vipi ni kama unasema mimi nataka kuvuka mto 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 tana na mto uko na maji yanakimbia kweli na hauna au hauna boti hauna chochote hauna hata ngazi ya kupandia juu au nini Yesu ndio ile ngazi ye ndio ile boti ya kukupeleka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine sababu hauwezi utabebwa na garika utabebwa na utapotelea mbali Ivi kwamba lazima umjue Yesu Kristo. Lazima umjue na umwambie Yesu Kristo kwa kweli nimekusikia. Nimesikia kile ambacho ulisema. Kile ambacho umezungumza kuwa ulikuja kufa kwa sababu ya dhambi zangu na nimekubalia kama ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu nifanye kiumbe kipya. 
na kwa kweli ndugu yangu dada yangu ukimwambia Yesu Kristo nifanye kiumbe kipya basi atakufanya kiumbe kipya hadanganye kwa sababu Biblia inasema Mungu sio binadamu aweze kudanganya sio binadamu hawezi kudanganya sisi hapa tutadanganyana tutaambiana mambo mengi hmm? mwanadamu atakwambia oya jamaa na, nakuja saa nane ni ngoje hakuji nitakulipa deni lako silipi sisi wanadamu tutafanya mambo lakini Mungu akisema ukiniamini ni kweli nitakusamehe basi ye atakusamehe cha ukweli na uzima wa mlele ni kusikia hii ripoti kusikia habari njema hauwezi kuombolewa kama haujasikia habari njema na uwezi sikia habari njema kama kwanza ujui kama kuna habari mbaya lazima ujue habari mbaya kwanza ambayo kuwa wewe ni mwenye dhambi na kama we ni mwenye dhambi unaelekea jehanamu kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti sasa wewe utasema mimi si mwenye dhambi wewe si mwenye dhambi vipi kama ushawahi danganya mara moja tangu uzaliwe hadi leo basi we ni mwenye dhambi unaelekea mautini na hata kama hujawahi danganya useme oh mimi sijawahi danganya umewaza mawazo mabaya basi unaelekea jehanamu ndugu yangu na watu wengi wanasema oh mimi si kweli mimi na, na believe in evolution wewe na evolution yako mnaelekea jehanamu wewe na dini zako mnaelekea jehanamu so you must understand that you are a sinner heading to hell na there is only one way out kunayo karama moja tu ambayo tumepewa free gift hainunuliwi hayuzwi ni ya bure lakini haikuja bure ilikuja kwa gharama kubwa sana kunaye mtu ambaye alipeana uhai wake ili we uweze kukombolewa na akasema aha uh-huh, all that you need ni kusikia tu kitu ambacho nilifanya kuelewa na kuamini tosha hakuna kitu unaitishwa Awitishwi pesa zako, uambiwi lipa shiji pesa ngapi, nunua vitambaa ngapi, mafuta, maji, hizo nitakataka au anakuzia maji na mafuta. Hawa ni wa, ni uwezi na matapeli, usiuziwe maji, mafuta, nini, hizo takataka zote ambazo wanakuzia kila siku. Na wewe ukizidi kuziwa utaishi kuwa maskini tu na wao wataishi tu kuishi maisha ya juu. Sababu wewe na wao hamna tofauti, mnaelekea jana mmoja. Wewe zidi tu kununua mafuta, kununua maji, kununua vitambaa, kuziwa magazeti, kuziwa maposta, ustiki kwa manini zimeandikwa majina ya mapasta wako. Utaenda na wao jehanamu, no wanda kila siku naota tu kikanyago na manyoka. Zile kelele wanashinda wakikuambia. Oh, manyoka, nyoka, nyoka, hizo hizo ndio watashinda wakikupatia. Na hayo maji ukajua kwenye hao maji yanatoka. Nime <laughs> ukisikiza enda usikize tu watu kadhaa kadhaa wakisema kuhusu vile walikuwa wale watu ambao wamekuwa kwa mambo ya ushirikina wakueleze hizo maji zinakuwa maji gani. Hata zingine unasikia hata ni zile zimeosha mamaiti. Na zimepakiwa kwa mafuta watu wanauziwa. Jamaa umeshinda umeoga nao umejipulizia umeikunywa unakunywa maji zimeosha sijui hata nini. Ah tu ni ma Feki sana Yesu aliwaita vizazi vya nyoka. Watu kushinda wanadanganya watu badala wawape uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Information you are saved by knowledge. Hauokolewi kwa sababu ya kufanya vitu, lazima ujue ukweli. So ukishajua mimi ni mwenye dhambi, usikia habari njema kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, akazikwa na akafufuka ili wewe upate uzima wa milele. Na sasa kama umesikia Yesu walikufa kwa sababu ya dhambi zako na umeelewa kwa nini alibidi Yesu akufe kwa sababu ya dhambi zako sababu bila kumwagika kwa damu hakungekuwa msamaha na wewe ungemwaga damu yako wewe ungekufa wewe Yesu ungelipa mshahara wa dhambi but haungewahi amka sababu una roho mtakatifu haungeweza kujifufua hivi ilibidi Yesu mwenyewe jua alikuwa na roho mtakatifu akifa kwa sababu yako ataweza kujifufua. Hivi sasa tuko uhai kwa sababu ya Kristo anaishi ndani yetu. Sio sisi tena tuko ndani yetu. Sisi mimi nilishakufa na uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Hivyo ndio Biblia inatuambia. Uhai wangu tayari mimi. <laughs> mimi sina hata sina uhai wangu hata hapa. Mwenye anaishi ndani yangu si mimi tena bali ni Kristo anaishi ndani ya nani? Yangu. Maneno nayotoa sio yangu ni ya Kristo anatoa ndani yangu kwa sababu mimi nilishakufa. Yesu alipokufa nilikufa naye. 
na wewe pia unaweza ukafa naye na Biblia imeandikwa imeandikwa tu Biblia inasema kwenye kitabu cha Waibrania imeandikwa binadamu afe mara moja na baada ya hapo hukumu kama ulisha kufa na Kristo haukumiwi tena wewe utalala tu haukumiwi tena wewe utakuwa kiumbe kipya ukishaamini na uelewe kitu cha mwisho kufanya ni kukiri umwambie Mungu Mungu unajua vipi nimeelewa kuwa wewe ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu ukazikwa na ukafufuka basi nifanye kiumbe kipya na Biblia inasema kitabu cha Warumi kumi kumi ukikiri kwa mdomo wako utapata ukombozi na ukiamini kwa moyo wako utapata haki simple mathematics na hivi leo ningependa kukuambia kama umesikia hiyo habari njema na ungependa kutoka kwa tabia zao uweze kukuwa kiumbe kipya ni rahisi sana ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya Usiangalie watu wengine usisikize mambo ya wa, soma Biblia jisomee wacha kushinda wapiga kelele na watu wengine kule ambao hawamjui Mungu wamepotea ni vipofu wanaongozwa na vipofu wengine mjue Mungu na utembee na Mungu na atakupa roho mtakatifu na utakuwa kiumbe kipya kama umeamini kutoka moyo wako na umesikia habari njema umeielewa basi ingependa tukiri pamoja funga macho yako sema Bwana Yesu Ninakubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Siwezi nikajikomboa bali ni wewe peke yako unaweza ukanikomboa. Nimekubali leo ya kuwa wewe ulikufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Nifanye kiumbe kipya. Nipatie roho yako mtakatifu aniongoze milele. Kutoka leo Mungu nimekukubali na kamwe sitarudi nyuma tena. E Mungu niongoze. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu yangu dada yangu kama umekiri kwa mdomo wako, maneno hayakupi uzima wa milele ni kuamini, kukiri tu ni kuconfess, awezi kiri kitu ambacho ujui. Lazima uconfess kile tayari ushakielewa na kikaingia kwa moyo wako. Ni kumwelezea Mungu unajua vipi? Hivi ndivyo nimeelewa. Hivi ndivyo nimekubaliana na wewe kuwa mimi singejikomboa ila ni wewe tu ambao ungeweza kunikomboa. Na ndugu yangu dada yangu ukikiri kwa mdomo wako umwambie Mungu nimekubali. Basi anasema yoyote atakaye kuja kwangu sitamkana hata kamwe. Nitamkubalia kwa sababu yeye nimekuwa nikimtafuta kwa muda mrefu. Amekuwa kikutafuta na hakuna kitu ambacho Mungu hawezi samea. Waweza kuwa kahaba hata ule mkubwa wa, e, wa, wa dunia nzima Mungu atakusamea. Waweza kuwa mwizi muwaji, mfisadi, mshirikina, hakuna mtu Mungu hakuja kuse kuokoa. Alikuja kuokoa wale ambao wanajua mimi ni mwenye dhambi. Lakini yule anasema mimi si mwenye dhambi, basi huyo hawezi kombolewa. Lazima ukubali Mungu, mimi nimefika mwisho. Nimefanya mambo nimechoka nikomboe na kwa kweli atakukomboa. Nashukuru sana umetusikiliza kwenye kipindi uh, kipindi ambacho kinaitwa Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako na Keith Mwoki. Nifuate kwenye Facebook uh, na unifuate kwenye TikTok pale na video short short nyingi sana fupi fupi ambazo zinaweza kukuelekeza mambo eh, kadha wa kadha na vile vile kwa YouTube ina video nyingi sana ambazo unaweza ukasikia zika kufungua macho ujue ukweli na ukweli utakweka huru hadi wakati ujao Mungu awabariki mkuwe na wakati mzuri